maravilhoso ver a história onde a história de fato aconteceu. Estar diante do patrimônio é algo enriquecedor, totalmente diferente, é, é incrível. Conhecer Portugal é vivenciar uma série de experiências que até então eram só no plano teórico. Luísa, no Primo Basílio, ela foi interceptada pelo Conselheiro Acácio no Rocio. A gente passa por lá e vê e fica imaginando. A memória das navegações é uma coisa muito presente. Para nós, brasileiros, isso é um pouco distante. E a descoberta de estar diante de uma obra original é outra coisa. A importância dessa vivência toda hora lembra. Nossa, isso daria uma aula super legal. Mas o que de fato me impactou ontem foi ter assistido ao show de fado e me lembrou muito nosso samba, que tem uma história muito parecida. Se você tem essa coisa da tradição que se perpetua, né, e que de fato cria uma identidade cultural muito forte entre o povo português. Ver óbidos é, sem dúvida, vivenciar, perceber o modo de vida feudal. É uma forma de reviver esse momento da história. Hoje foi um marco. Tem vários momentos, mas esse é um momento em que a história e a literatura se fundem. Você vê o túmulo de Camões do lado do Vasco da Gama, eles ficam assim paralelos. E daí você se emociona com tudo isso, porque você conhece tudo aquilo nos livros. Eu fico muito, muito tocado. E eu vou montar várias aulas com fotos tiradas por mim. O projeto Band Pelo Mundo tem mais de 30 anos e dá oportunidade para os nossos professores conhecer outros países, museus, universidades, outra visão de educação. Tudo isso leva o profissional a repensar suas práticas com um brilho nos olhos, com uma experiência muito rica de vida, inclusive. Quando a gente sai outra pessoa daqui, um repertório muito maior para poder levar isso para a sala de aula. Então é algo realmente surpreendente.